ഹായ് ഡി എസ് എവർക്കും ആശുദ്ധ കെമിസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ സോ പ്ലസ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം പഠിച്ച് എങ്ങനെയെല്ലാം എക്സാം എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ഡി എസ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലേ ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഡാരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആള് ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ സോ ഈ ലോ എന്താ പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ടേം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് ഇറ്റ് കാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം മാസ് കാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് നമുക്ക് മാസ് പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനും സാധിക്കില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല വി കാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ മാസും പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അതേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ റിയാക്ഷനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണു എന്നാണ് എല്ലാ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് ടുവിൻ്റെ മാസ് ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അറിയാം ഒ ടുവിൻ്റെ മാസ് ആണെങ്കിലോ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പം റിയാക്ടൻസ് ഒരു ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയുണ്ട് ഫോറും തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡോ ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം റിയാക്ടൻസ് സൈഡും തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡും തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം മാസ് കൂടിയിട്ടുമില്ല കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല സൊ അതാണ് പറയുന്നത് മാസ് കാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്ന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അവിടെ ഏത് ലോയാണെന്ന് ചോദിക്കും ബാക്കിയുള്ള ലോസും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഏത് ലോ ആയിരിക്കും എന്ന് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ എനി വേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് മാസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോയാണ് രണ്ടാം തീയതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഓക്കെ സോ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇതാരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആള് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലോനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ മോൾക്കുള ഫോർമുല ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ മോൾക്കുള ഫോർമുല ചോദിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് മഴ വെള്ളത്തിന്റെ ചോദിച്ചാലോ എച്ച് ടു ഒ പുഴ വെള്ളത്തിന്റെ ചോദിച്ചാലോ എച്ച് ടു ഒ അതായത് സോസ് എഴുതി എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന അറ്റം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജൻ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ആയാലും ശരി ഒര
തിരിച്ചും പറയാം എട്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ കൂടാതെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ സോഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മളൊരു വിഷയമല്ല ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഒരു ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസിനിടയിൽ ഒരു റേഷ്യോ ഒരു അനുപാതമുണ്ട് ദേ ഫിൽ ഫോളോ ഇറ്റ് വാട്ട് അവർ ദ കേസ് മേ ബി ഓക്കെ അത് ഏത് കേസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരാ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്കിടയിൽ ഓ ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റായി 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 ചോദിക്കുന്ന ലോ ആണ് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ സോ ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലോ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദെൻ ദി മാസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദി ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അനദർ എലമെൻറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബി എസ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ സിമ്പിളാണ് വലിയ കഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്തായിട്ട് മാറും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ആണല്ലോ അതേ കാർബൺ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തുമാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും ആണ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ആരൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തത് കാർബണും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് കമ്പൈൻ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കം എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഫോം ചെയ്തു കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്തു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മാസുകൾ നോക്കാം ഇവിടെ കാർബൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ആണെങ്കിലോ ഇതിന് മുപ്പത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഇവിടുത്തെ മാസ് ആണെങ്കിലോ ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഈ കാർബൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഈ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഇയാളുടെ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരുടെ മാസ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നത് രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും കാർബണിൻ്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ അവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സോ ഒരാളുടെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുടെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇയാളുടെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാസ് ഇയാളുടെ കൂടെ ആരാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ആ ആളുടെ മാസ് എപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ വിഷയിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ വിഷയം എന്ന് വേറെ ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടു വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള പോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കില്ലേ അതാണ് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓക്സിജന മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഇവിടെ ഓക്സിജന മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഒന്ന് വന്നു പതിനാറ് ഇസ് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മളെന്തിനാണ് ഓക്സിജന മാസം എടുത്തത് കാരണം കാർബണിൻ്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മാസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് സോ ഇതിനൊന്ന് സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് വരും വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് വന്നു അതാണ് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ സോ ലോൺ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ എലമെൻസ്
അപ്പം എന്താ അർത്ഥം നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും കിട്ടി നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടി ഓക്കെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ക്ലിയർ ആയാലാക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഡീൽ ഞാൻ നാലാമതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേ ലൂസാക്കിൻ്റെ ലോ ആണ് ഗേ ലൂസാക്സ് ലോ ഓഫ് കമ്പൈനിങ് വോളിയംസ് കമ്പൈനിങ് വോളിയംസ് അപ്പം ഇത് ആരുടെ ലോ ആയിരിക്കും കെ ലൂസാക്കിൻ്റെ ലോ തന്നെയാണ് സോ ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസുകൾ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്യാസസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സോൾഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസ് ആര് വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഗ്യാസുകൾ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ബൈ ദർ വോളിയം അതായത് അവരുടെ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസുകളുടെ വോളിയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോളിയം എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഇനി അതല്ല ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്യാസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന ഗ്യാസുകളുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും സോ ഗ്യാസസ് വെൻ ദേ ആർ കമ്പൈനിങ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ഓർ വെദർ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ദേ ബി എസ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ സോ റിയാക്ഷൻ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്താലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും ശരി അവരുടെ റേഷ്യോ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗേസ് ടു എച്ച് ടു ഓ ഇതിൽ ആ ഹൈഡ്രജനും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളാണ് ഓക്സിജനും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളാണ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൽക്കണ്ട അത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഏതായിക്കൊള്ളാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വരും തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ആവും എനിവേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്യാസുകൾ എന്തായി കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് പേരിനും വോളിയും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് ഏത് പ്രഷറും ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാലും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം എസ് ടി പി എസ് ടി പി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് രണ്ട് മോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിൻ്റെ വോളിയും എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ എത്ര മോളാണുള്ളത് ഒരു മോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മോളിൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് വരും ഇവിടെ വോളിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ത് വരും ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ഫൈഡ് ഫോമിക്ക് മാറ്റം എന്ത് വരും ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് വരും കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇവിടെ വോളിയംസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എങ്ങനെ വന്നു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേ ലൂസാക്കും പറഞ്ഞത് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രശ്നം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ഓർ വെദർ ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസഡ് അത് എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദേ ഡു സോ അവർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും എങ്ങനെ ബൈ ഫോളോയിങ് എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ വോളിയംസ് അവരുടെ വോളിയത്തിന് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓക്കെ അതിന് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവഗാഡോൻ്റെ ലോയാണ് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റലും പഠിച്ചാണ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ അവകാട ഫ്ലം നമ്മൾ പത്തിലും പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു സോ അത് അതേ ലോ തന്നെയാണ് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫിഫ്സ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ അതേ ലോ തന്നെയാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ ആരാണ് നമ്മുടെ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പിന്നെ അതിന് മുമ്പിൽ പഠിച്ച രണ്ടുപേരും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്